Corría la década de los 40 y un pastor luterano de nombre Dieter Bonhoeffer en uno de sus sermones eh, hizo una pregunta. Les preguntó a, los, a la feligresía que estaba presente, ¿dónde estás iglesia? ¿Dónde estás? Uh, en un momento muy difícil en la Alemania de, de aquellos años, cuando la iglesia luterana, protestante en general, guardaba silencio ante los abusos del Tercer Reich, eh, ante el asesinato eh, de lo que hoy conocemos como el holocausto. ¿Dónde estás, iglesia? Y nos lleva, a, en su mensaje, nos llevó a, al momento en donde Jesús lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipos, al norte de Israel, en la tierra de Galilea, muy al norte, y les hace una pregunta, eh, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y luego de la respuesta de Pedro, que todos sabemos, Jesús habla de la iglesia. Cuando dice, las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no prevalecerán contra mi iglesia. Las pocas veces que Jesús habla del término literal iglesia, eh, es una de ellas. Y lo es al norte de su país, en Galilea, y en al límite, en Cesarea de Filipos. Y, y la pregunta que hace Dietrich von Hofer es, ¿por qué no, no llevó a sus discípulos a Jerusalén para hablar sobre temas tan importantes como era su identidad, para hablar sobre la iglesia, sobre la misión? ¿Por qué no los llevó a Jerusalén, en donde estaba el templo, el santuario, en donde estaban las mejores escuelas rabínicas, en donde todo estaba permeado por un ambiente de espiritualidad, religiosidad? ¿Por qué no es ahí, en el corazón de la fe de su pueblo, y lo es allá en el norte, en Cesarea de Filipos. Cesarea de Filipos era una tierra que siglos antes de Cristo estaba invadida o habitada por los sirios, pueblos que en el Antiguo Testamento adoraban dentro de muchos dioses a Baal. Hay registros de sacrificios de personas en esos cultos. Dos siglos antes de Cristo, el, los griegos dedican la ciudad al dios Pan, por eso que por muchos siglos se llamó Paneas. Incluso Herodes el Grande, cuando vio que Augusto César anexora la ciudad a Israel, eh, en, un, en un gesto de admiración y de retribución, nombra a la ciudad Cesarea. Y después el hijo de, de Herodes el Grande, Felipe el Tetrarca, renombra la ciudad como Cesarea de Filipos. Cuando tú ibas a Cesarea de Filipos, lo que veías por todos lados era paganismo, era influencia griega, romana, idolátrica. De, de hecho, en ese lugar como era la cabeza del río Jordán, hay una cuenca, una gruta, que los nativos decían que ahí justamente había una entrada al mundo de los muertos, el Hades. ¿Por qué digo esto? Porque si había un lugar que no reflejaba para nada espiritualidad, piedad, doctrina, sea lo que sea, era Cesarea de Filipos. Y Jesús los lleva ahí para hablar de todo lo que habló. Por eso Dietrich von Hofer tiene mucha razón y quizás nos vuelve a preguntar hoy, ¿dónde debiera estar la iglesia? ¿Dónde quiso poner Jesús a la iglesia y dónde estamos hoy? De hecho, cuando Jesús resucita, según el Evangelio de Mateo, lo primero que hace el Cristo resucitado es ir a Galilea. Galilea significa círculo de gentiles. Y ahí se junta con sus discípulos, en Galilea. Entonces la pregunta hoy es, ¿dónde estamos como iglesia? ¿Dónde hemos querido estar todo el tiempo? ¿Dónde nos sentimos más cómodos? Y realmente, ¿dónde Jesús quiere que estemos? Yo lo que veo es una iglesia cerrada al mundo, una iglesia que ha cerrado sus puertas por miedo, por obstinación, por prejuicios. Una iglesia que se ha querido enclaustrar en la Jerusalén de hoy. Y una iglesia que no se ha querido encontrar con su maestro allá, en Cesarea de Filipos, allá en Galilea. La pregunta es vital y sigue siendo vital. ¿Dónde estamos? ¿En Jerusalén o en el círculo de gentiles? Galilea. Cesaría de Filipos.